For today's vlog, we are going to talk, learn, and discover more about the historical facts of Our Lady of Assumption Parish Church. the first Spanish missionaries constructed the Dawis Church. Now, it is designated by the National Historical Commission as a National Historical Landmark. It was first established by Jesuit leaders. However, during 1768, the Augustinian Recollects took up all of the Jesuits' missions. Inside, visitors may see the church's interior like the 18th century Ray French's 1916 murals on the ceiling. Did you know that the well, known for its water healing power, lies at the foot of the main altar? The image of the patron saint is famed to be miraculous too. There are tales that comes up from time to time about her attire being filled with a morsico, a vexing weed. The Dawis Watchtower was built by the Augustanian Recollects in 1774 which was used to guard the strait between Panglao and Tagbilaran. I am Kuya Pab. And I am a uh, youth volunteer in Dawis and uh, currently a trainee to become a church docent. So, ang atong parokya sa Dawis was a part of Baclayon before. So on 1687, it became a separate parish under the titular patronage of the Assumption of Our Lady. Uh, uh, this present church is the fifth one. So, ikalimana ni. So, ang kinunhang simbahan, o ikaduha, is dapit na sa kumbento. Then, ikatulog po, diha. Ang ikaupat, is sumpay na sa kumbento. And, tungod kay made up of wood and isia, so naan gianay so na we can say so di siya safe mo tong nakadisen sila to build this present church in Kalima so kini gisug na siya last 1863 nya nahuman siya uh, 19 early 1920s and then uh, uh, this was under the administration of father Natalio del Mar so yes and Kaya mga paintings sa simbahan are commissioned by the uh, Cebuano uh, muralist si Ray Francia and Canoto Avila. Ang um, kwan po nato ani is ang ato ang ceiling good is technically or physically good nga makuan jud nato nga different from the other churches. So kini siya is gi consecrate ni siya sa uh, Bishop sa Cebu, si Bishop Juan Gorordo on August 15, 9, uh, 1923. Yes, and that year also. So this year, tayo celebrate sa ika 100 year or centennial anniversary sa kining nga simbahan karon. So during the earthquake, so there are parts nga na hugno yun. So at ang facade yun, ang the entire atubangan hugno. And we're so fortunate kay in less than five years, na human na 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 balik ra na turnover balik sa yun sa to ang parokya ang simbahan. So balik ka ng tibok katubangan niya karon is cemento na guna. Pero naay part sana nga gipang aga to mga cemento ay mga coral stone nga nangaguba gipang balik ra pod. So kuan siya sa taga National Historical Commission of the Philippines NHCP ang ni buhat sa restoration sa simbahan. And Recently, ang atong simbahan became an affiliate church sa St. Mary Major Papal Basilica wherein we have, we can receive plenary indulgences under certain conditions. So, dito sa simbahan. So, in Bohol, we are three, four, four na karon. So, we have Loon, Lubok, dito sa Dawis, and Gindulman. So, these are the four churches ng affiliate sa St. Mary Major. So, just last August, so, the Primera Coronada sa Bohol. So, first ever na nga Marian image diri sa Bohol nga canonically crowned. So, 
he presided to ni uh, Papal Nuncio, so Charles John Brown. And karon, uh, we're working on some papers and documents for kanang application for elevation pagka national shrine and hopefully for uh, minor basilica. So karon ang ato ang kuan pangunahan ni sa ato ang current nga kanang pura paroko si Reverend Father Jose Sinforiano Monton pinubanan ni Father Jose Givincan o Father Joaquin Midikiso. Okay sir, so thank you very much for that um, knowledge, for sharing your knowledge about this Daoist Church and I think very helpful kaya nato for some students and I think ang uban nato is wala sa sa internet sir no? Uh, mostly good ato uh, ay na uban nga wala pero na ang kasagaran dito na nasa internet pero na mag uban kay Morog ang um, mga informations are dili, dili ka na accurate, accurate uh, uh, so kabalata sa internet with a pod so manang usap na sa gikuan nato karon sa sa diocese diocese ning ako ang kanay lang gikuan nga faith based tourism so usa jud na nga mao aside sa toong pagtuo is matarong ang ato ang ato ang mga informations about sa mga simbahan thank you very much sir okay, thank, thank you, you so much Can you tell us about Mama Mary's well and uh, oh, the image of the Our Lady of Assumption? Okay. So about sa Mama Mary's well, diha na ni siya, murag sugod na sa fourth structure. Ini mo na ni fourth structure kay ang previous first, second o third, sige kasunog. So ang fourth structure, nahimo ni siya o kaning since kaning simbahan, i-surround o mga dagat. So nahimo ni siyang refuge sa mga taga-Dawis, taguanan, uh, uh, kanang musulong ang mga Moors, mga mga Moro ba, mga Muslim. So muna, gituyo po na na ng uh, watchtower, pero layo pala makatago na daan sila. So usa sa may nang gitaguan, kimisimbahan. So miraculously, sa legend na create kini, kini well, sa sulod kay atong nga time sa dihang gatago sila sa simbahan wala igong supplies wala pagkaon so miraculously na buo ang maong well niya regarding sa Nuestra Senyora na solusyon nga image so part po ni siya at, at, sa declaration kini nga simbahan sa National Historical Commission so national treasure po ning image So, originally, ang nawong anas sa image, ivory, made of ivory, so made of elephant tusks, sungay sa elepante. So, around 1900s, gikawat, so gipangita pa na, na uh, allegedly, nakita na siya karoon sa Luzon, uh, gipalit, or naa sa custody sa Osaka collector. So karaan niya niya o niya i-consider po niya nga milagrosa nga image daghang mga milagro daghang sakit ng nga nangaayo mga testimonies So muna about diri sa simbahan muna usa sa mga gidung diri sa mga turista tungod sa mga uh, tungod sa image mismo o tungod sa miraculous well miraculous water Marco. So nahibaw makakagkin sa ang patron saint sa Dawish Church Patron Saint sa Dawis Si Our Lady of Assumption Can you give us one historical fact that you know about the Dawis Church? Hindi na ba ko sure pero nga na ito akong doon lang ha ang Dawis Church daw kay na ay bell ay tower na made out of corals Makahiba ba ka sa purpose sa tower sa Dawis Church? Para na ako, ang purpose sa tower sa Davis Church is to guard the strait between Tagbilaran and Panglao. That's all for today! Thank you for watching! We hope you learned something! This is the Jackie's Babies! See you next time!